Hallo zusammen, hallo Freunde. Ja, das letzte Bild. Es ist alles etwas verlaufen. Es war ein Versuch wert, aber nicht gerade schön. Also ich würde es einfach mal sagen, äh, Kunst liegt im Auge des Betrachters. <lacht> Vergesst es einfach. Okay, aber wenn man es nicht versucht, lernt man auch nichts. Heute möchte ich euch Farben ein bisschen selber hergestellt. Ich habe die Grundfarbe Gold genommen. Dazu habe ich im Prinzip einfach nur dieses von, von Acrylstudio, also kein teures von Bösner. Reines Gold genommen. Ganz normal angemischt wie Vinylkleber. Ihr wisst ja, 70% Vinylkleber, 10% Farbe und 15-20% bis Wasser. Dazu ein paar Tropfen Schwarz reingemacht. Ihr seht es vielleicht hier, beziehungsweise ich zeige es euch nachher einfach mal genau etwas von näher. Also schwarz, dann äh, primäres Gelb, Pyrol Rot, die Farben sind von Amsterdam, ähm, das ist Gelbgrün von Expert und Türkis Blau. Bei diesen letzten zwei Farben habe ich am Anfang etwas übertrieben. Es ist sehr blau geworden. Ups, hier sieht man es. Aber es schimmert halt natürlich Metallic. Und das ist der Knackpunkt. Man kann sich so im Prinzip selber Metallic-Farben herstellen. Und ganz einfach. Einfach vorsichtig anfangen. Ein Tropfen, sage ich mal, Farbe rein. Umrühren, dann seht ihr es, wie, wie stark es ist. Zum Beispiel hier bei diesem Gelb sieht man nicht viel. Vielleicht mache ich da noch ein bisschen mehr rein. Zeige ich euch aber von nahem dann. Okay, dann lasst uns starten. Ich zeige euch vielleicht kurz nochmal das Bild, das schwarze große Bild. Meine Frau hat es jetzt an die Wand gehängt. Ich habe es noch nicht gesehen. Wenn es gut aussieht, zeige ich es euch jetzt. So, das fertige Bild, ich zeige es euch mal wegen dieser Tapete, was ich gesagt habe. Und ich habe das Bild jetzt matt gelassen, weil die Tapete auch matt ist. Ihr könnt das hier besser sehen. Ja. So, nicht, dass ich zu nah dran bin. Das passt schon. Oben haben wir noch eine leichte Struktur von diesen Wellen, aber auch da nicht machen. Ich habe es jetzt nur mit Alkohol, also Isopropanol, abgewischt und passt. Das wird natürlich hier vom Licht her. Lampe davor. Da blendet es so arg. Nee, also kommt schon gut. Okay. Ansonsten zeige ich es euch nicht. Okay, dann lasst uns starten. Bis gleich. So, Freunde. Dazu natürlich noch einen großen weißen Becher mit der weißen Farbe ganz normal. Ich zeige es euch mal noch mal hier. Und zwar schauen, dass ihr es das auch richtig seht. Und dieses Schwarz kommt auch cool. Gut, was ich jetzt noch machen wollte, und zwar dieses Gelb, gefällt mir noch nicht so ganz. Ich kann es euch mal hier zeigen. noch mal ein, ups, da ist noch ein Schuss gelb rein. Das reicht. Einfach, dass ihr vielleicht auch mal den Unterschied seht. Da sehe ich einen Klumpen oder was ist da drin? So, ich gehe mal raus. Ich 
Ich weiß nicht, ob man sehen kann, vielleicht hier auf dieser Kamera. Es schimmert halt schön metallisch. Oder hier. Ich denke mal, wir können es nachher auf dem Bild dann auch sehen. Okay, was ich noch machen möchte, in der Farbe wieder dieses 300er Silikon, ganz normal. Zwei Tropfen reichen diesmal in jede Farbe. Also Standard Silikon. So, nochmal schön umrühren. Vielleicht noch eine Bemerkung, ich habe die Farben etwas dünner angerührt. Das ist auch cool. Das ist eigentlich das Pyrolrot. Aber es gibt einen schönen goldrötlichen Glanz, sag ich mal. Da ich vielleicht auch was mit dem Föhn ein bisschen machen möchte, etwas verpusten. Aber ich weiß noch nicht, mir geht es einfach mal um die Farben, ob die gut rauskommen. Ja, das Schwarz ist genial. Das ist Schwarz-Gold, dunkles Gold. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera gut sehen. Ich komme mal ein bisschen. Einfach für den Kontrast auch etwas. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich dieses Blau und Gelbgrün etwas zu viel rein. Dadurch etwas kräftiger geworden. Aber ich denke mal, das passt. Okay. Ehrlich gesagt, ich weiß mal wieder noch nicht, was ich machen möchte. Bin gerade am überlegen. Ich denke mal, ich ziehe aber hier mal ein weißes, ein weißes Bett oder Kissen, wie auch immer. Oder Base. Ähm ja, ich denke mal, ich werde ein bisschen Streifen machen oder auch Kreis in der Mitte und dann tue ich es ein bisschen verpusten, werde es aber dann noch laufen lassen. So machen wir es. Denke ich mal. So, kann eigentlich ruhig zusammenlaufen. Nicht so schlimm. Okidoki. Jetzt fangen wir mit dem Schwarz an. Oder Schwarz-Gold besser gesagt. Dann das Gelb-Gold. Das eigentlich immer noch etwas richtig Gold schimmert. Das Pyrolrot. Seht ihr, ich wollte eigentlich hier Striche ziehen und hier einen Kreis machen. Aber so ist es halt immer. Ich mache mal wieder ein Bild. Rein mit Musik. Damit ich mich auf das Bild konzentrieren kann. Machen wir es eben andersrum. Ziehen wir hier eine Line. Zack und noch vom kräftigen Blau. Und dann sehen wir genau andersrum. Das Schwarz, Gold. Ich denke mal, da sieht man es vielleicht dann schon etwas. So, oh. Ein bisschen weiß habe ich noch, das setze ich mal etwas dicker dazwischen. Es soll jetzt auch kein Dutschspur oder sonst was werden. Ich schaue mal, was ich mache.
Das ist nämlich schon okay so. Und jetzt ziehen wir. Noch ein paar abstrakte Streifen drüber. Das Rot finde ich so cool. Egal, auch wenn mal ein dicker Streifen kommt, nicht so schlimm. Soll ja ein bisschen abstrakt sein. Gelbgrün. Das wir nochmal kurz erhitzen. Ja, hier kommen auch schöne weiße Zellen wieder raus. Ja, aber das Beispiel bei diesem Gelb-Grün seht ihr eigentlich richtig, dass das Silikon gar nicht so angreift. Bei manchen Farben ist es halt so. Okay, na, jetzt wird man es noch ein bisschen. Stehen lassen. Mach vielleicht nochmal ein Schwarz drüber. Das ist Schwarzgold. Ups. So. Jo. Schauen wir mal, dass wir mal die Ecken voll bekommen und dann schauen, was wir daraus machen. Schade, das möchte ich eigentlich gar nicht so verlieren. Schauen wir mal, das hier voll bekommen, ohne dieses zu verlieren. Das will ich eigentlich nicht so verlieren. Füllen wir das mal mit Weiß auf, dass es besser drüber läuft. Schauen wir mal, ob es zappt halt ab. Da habe ich auch noch eine Stelle. Fühle ich jetzt mit Schwarz aus, weil ich kein Weiß mehr habe. So, was ich will jetzt noch mache, zwischendurch noch mal kurz erhitzen. Wir haben zwar schöne Strukturen, alles ah, kommt auch cool, aber vielleicht, dass wir noch ein paar Strukturen rausbekommen. So, 
würde vielleicht gerne noch mal ein bisschen abstrakt reinhauen. Und die sind türkis noch. Dieses Gelb, Gold. Ja, das Schwarz wird eigentlich braun. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es trocken dann aussieht. Ja, komm, das reicht, denke ich mal. Ich finde auch das Schöne ist, dass diese weiße Zellen noch etwas rauskommen. Dann wirkt das Bild nicht ganz so dunkel. Liegt halt daran, weil wir das Weiß drunter gemacht haben. So. Ja, es gibt ein abstraktes Bild. Jetzt ziehen wir es noch mal ein bisschen. Und das wird die Kante überlaufen. Jetzt kommt dann dieser Punkt, man muss noch etwas auseinanderziehen, damit mir auch mehr Weiß, also finde ich zumindest, drin haben. Ihr seht hier das Grün oder Gelb. Macht nicht viel mit dem Silikon. Fällt mir nicht so. Darum lasse ich das ein bisschen auslaufen. So, jetzt sehe ich hier, dass es etwas, ich will nicht sagen einreißt die Zellen, aber man sieht hier, wie sich die Farbe verläuft. Kann jetzt natürlich auch in dieser Mischung liegen. Ne? Mir geht es ja nicht speziell um die Zellen oder irgendwas, aber kommen ja trotzdem schöne Zellen. Ja, das passt schon. Okay, da sind wir gar nicht ganz drüber, sehe ich gerade. Nicht schön. Okay, sonst sind wir drüber, Kanten nicht. Das ist schade, weil das wollte ich eigentlich nicht mehr. Wegen diesen weißen Stellen. 
Und ihr wisst ja selber, je mehr ihr laufen lasst, umso mehr zieht er alles auseinander. Hm. Ne, ich mache das Bild jetzt nicht kaputt. Wir gehen diese in Stelle. Machen wir es einfach so zu. Das läuft dann nachher noch runter. Alles gut. Andere Seite sehe ich nicht. Na ja, gut, okay. So. Mir gefällt es eigentlich noch nicht. So hier ist es so ein bisschen gecheckt. Ich überlege gerade, was wir daraus machen könnten. Was wir daraus machen könnten. Schade, dass ich kaum noch weiß habe. Pass mal auf, ich nehme aber das Weiß hier. Misch mir da noch mal einen Becher. So richtig schön. Jetzt checken wir mal, was passiert. Hm. In der Kamera gell? ich sollte es mit dieser Hand machen, aber ich bin halt Linkshänder. Nee, tut mir leid. Machen wir einfach mal ein Swirl noch. Kann ruhig drüber laufen. Lass mal rauslaufen. Okay. Ja, das war mir zu, zu wild, sag ich jetzt mal. Ich denke mal, durch das Metallic kommt das vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, okay, okay. Ja, das werde ich nicht mehr so erhitzen. Weil da möchte ich keine Sorgezellen haben. Nee, das passt. Okay. Alles gut. Okay, Freunde, ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken. Das ist halt wirklich was Buntes. Aber mir ging es darum, jetzt mal auch die Metallic-Effekte, ob die dann cool kommen mit dem Gold. Oder ob es wirklich eventuell verschwindet. Ich kann man es eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn es funktioniert, muss ich dann nicht alles mit Gold machen oder mit Metallic nur vereinzelte Farben und dann ist cool ich bin wirklich gespannt wie das ja ich sag mal braungold aussieht schauen wir mal aber da hat es wirklich etwas verhauen das zeige ich euch nachher gleich von einem okay Lass uns einwirken, dann bis gleich. Okay Freunde, 10 Minuten sind rum und ich muss sagen, ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Naja, weil es auch ziemlich verlaufen ist und keine schönen Zellen. Jetzt passt auf, ich 
improvisiere jetzt. Mir wurscht. Nimm die Restfarben. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil da ja auch Silikon drin ist, aber es ist nicht schön. So, tada! Ich swipe jetzt einfach drüber. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Die schön putzen. Okay, da waren wir zu nah am Rand. Aber egal. Das ziehen wir uns, wie wir es wollen. Ziemlich arg am Rand. Come on. Nicht so das Geld verlieren. Um einfach über die Kante. Schade, Mensch, das Geld verloren. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Haben schon. Aber dann haben wir wenigstens weiche Übergänge. Hier ein Ticken Geld kaum noch. Schade, schade, oder ist das Gelb richtig gelb geworden, finde ich. Okay, besser ist das. Aber jetzt haben wir einen richtigen Goldschimmer. Fertig. <lacht> Ja, war wirklich nicht schönes Bild. Sommerliche Blumenwiese. Aber ich denke mal gerettet. Da habe ich so große. Die machen wir noch. Nee, alles gut, nicht so viel. Gut, gut, gut. Okay. Wie gesagt, die Kälte spielt auch ein bisschen eine Rolle hier noch. Ich weiß auch nicht, mit dem Vinylkleber ist auch so eine Sache. Ob der nachlassen hat. Oder was da passiert ist. Aber jetzt haben wir einen schönen Schimmer. Der ist wirklich gelb geworden. Aber ich denke, wir bekommen hier ein paar gelbe Stellen. Da sieht man es dann auch noch. Wenn man es auseinanderzieht, dann kommt es halt. Haben wir schöne Blumenwiese, fertig aus, Amen. 
Okay, nochmal 10 Minuten einwirken. Anders ist blöd. Gut, bis gleich. Okay, Freunde. Wahnsinn, was da jetzt doch an Zellen rausgekommen ist. Und da bin ich froh, dass das Weiß noch mit dazu genommen habe. Ich zeige es euch mal jetzt erstmal von hier. Weil wegen dem Licht ist es immer so eine Sache. Ja, das ist rot. Zellen über Zellen. Jetzt eigentlich weniger. Jetzt gehe ich mal mit euch auf die andere Seite. Weil mein Licht ist noch nicht optimal. Ich muss es wohl mehr in die Mitte hängen. Flup, flup, flup. Aber vielleicht könnt ihr hier diesen Metallschimmer erkennen. Spiegelt halt ein bisschen. Licht vielleicht. Also bei mir auf der Kamera in der Ansicht, das sieht es alles wieder etwas anders aus. Okay, jetzt schauen wir mal, wenn es getrocknet ist. Dann bin ich mal gespannt auf diesen Metallic-Effekt. Darauf kam es mir ja hauptsächlich drauf an. Ich bin Gott froh, dass ich weiß dazu genommen habe. Sonst wäre es auch viel zu dunkel geworden, das Bild. Und dann schauen wir einfach mal. Ich zeige es euch beim nächsten Video. Denke ich mal, ist schon getrocknet. Ja, das arbeitet noch. Okay. Also gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja. Ihr wisst ja bei mir, manchmal klappt es, manchmal nicht ganz so. Aber ich denke mal, ich habe doch, wollen wir jetzt massig an Zellen haben, aber schöne weiße Zellen. Und zwischen diesem Metallic, dann denke ich mal, kommt es auch nicht schlecht. Ja, passt schon, denke ich mal. Beste draus gemacht, wie immer. Ne? <lacht> okay, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, dann seht ihr auch das Ergebnis. Zeige ich es euch wieder getrocknet. Dann danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.